নাতিটিউড চ্যানেলে আবার তোমাদের স্বাগত আমরা জেক্সপোর জন্য যে ভৌত বিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তর সিরিজ শুরু করেছিলাম আজকে বল ও গতি চ্যাপ্টার থেকে কিছু এমসিকিউ প্রশ্নোত্তর আলোচনা করা হবে যেগুলো দু থেকে দু পর্যন্ত জেক্সপোতে এসছে এবং তার ভিত্তিতে কিছু সাজেশন প্রশ্ন আলোচনা করা হবে তো আজকের প্রথম প্রশ্ন কি ইউটিউব থেকে কোনো একজন সাবস্ক্রাইবার এস এম এসে বা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছিল এই প্রশ্নটা এম ভরের একটি বস্তু ইউ বেগে গতিশীল একে এফ বল প্রয়োগে গতিহীন করা হলো বস্তুটি স্থির হওয়ার পূর্বে এস দূরত্ব গেল এক্ষেত্রে নিম্নের কোনটি প্রযোজ্য নয় অপশান এ বস্তুটির গতিশক্তি কে ই সমান হাফ এফ ইউ স্কোয়ার অপশান বি বস্তুটির গতিশক্তি কে ই সমান এফ ই টু এস অপশান সি বস্তুটির গতিশক্তি সমান শূন্য অপশান ডি বস্তুটির গতিশক্তি সমান বলের বিরুদ্ধে কৃতকার্য তো প্রথমত বলি প্রথম যে অপশান আছে অপশান এ তে কে ই সমান হাফ এম ইউ স্কোয়ার অর্থাৎ এখানে কে ই বলতে কাইনেটিক এনার্জি অর্থাৎ গতিশক্তিকে বোঝাচ্ছে এখানে গতিশক্তি কাইনেটিক এনার্জি কে ইউ এটা কিন্তু অবশ্যই সঠিক উত্তর যে কোনো বস্তুর বেগ যদি এম হয় এবং সরি কোনো বস্তুর ভর যদি এম হয় এবং বেগ ইউ হলে গতিশক্তি এটা সঠিক দ্বিতীয়ত বলছে কৃতকার্য এফ এস আমরা জানি কোনো বস্তুর উপর একটা বস্তুর উপর যদি এফ বল প্রযুক্ত প্রয়োগ করা হয় এবং যার ফল তার স্মরণ যদি এস হয় এস পরিমাণ দূরে যদি সে চলে আসে তার স্মরণ এস হবে তাহলে এক্ষেত্রেও এটাও সঠিক তৃতীয় অপশান আছে গতিশক্তি শূন্য এই অপশানটা হতে পারে না তার কারণ এটাই হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর কেননা এখানে এম ও শূন্য বলেনি ইউ ও শূন্য না গতিশক্তি দুটো জিনিসের উপরই নির্ভর করে ভর এবং তার গতি এখানে বস্তুটার ভরও শূন্য নাই গতিও শূন্য নাই এই জন্য এটা ভুল উত্তর অর্থাৎ এই এই কথাটা এখানে প্রযোজ্য নয় আবার অপশান বিটাকে ঘুরিয়ে বললে এই কথাটা আসবে অর্থাৎ গতিশক্তি মানেই বলের বিরুদ্ধে কার্য অর্থাৎ একটা বল এই দিক থেকে একটা বস্তুর উপর প্রয়োগ হলে তার বিরুদ্ধে যে পরিমাণ কার্য করলে সেটাকে থামানো যাবে সেই কাজের পরিমাণটা হচ্ছে এফ ইন্টু এস অর্থাৎ বল ইন্টু স্মরণ এখানে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান সি চব্বিশ নম্বর একশো সাতচল্লিশ গ্রাম ভরের একটি স্থির অবস্থায় থাকা বস্তুর উপর পনেরো গ্রাম ওয়েট বল প্রয়োগ করা হলো দুই সেকেন্ড পরে বস্তুটির বেগ হবে কত অপশান এ পাঁচ মিটার সেকেন্ড ইনভার্স অপশান বি দুই মিটার সেকেন্ড ইনভার্স অপশান সি এক মিটার সেকেন্ড ইনভার্স অপশান ডি তিন মিটার সেকেন্ড ইনভার্স পরের প্রশ্নে খেয়াল করো যে এখানে বলে দিয়েছে বস্তুর ভর এম সমান একশো সাতচল্লিশ গ্রাম আবার এর উপর প্রযুক্ত বল পি সমান পনেরো গ্রাম ওয়েট এবং সময় টি সমান বলে দিয়েছে এবং সময় টি সমান বলে দিয়েছে কত দুই সেকেন্ড তাহলে বস্তুটির গতি শক্তি গতি কত সেটা বার করতে হবে এখানে তো আমরা খেয়াল করো নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে একটা সূত্র আসে পি ইকুয়াল টু এম এফ হ্যাঁ এখানে প্রথমত যে জিনিসটা করা উচিত সেটা হচ্ছে সমস্ত জিনিসের এককটা খেয়াল করতে এখানে একশো সাতচল্লিশ গ্রাম সিজিএস এককে আছে বলের একক আমরা সাধারণত জানি এসআ একক নিউটন সিজিএস একক ডাইন কিন্তু এখানে দেওয়া আছে গ্রাম ওয়েট এখন পনেরো গ্রাম ওয়েট জিনিসটা কি অর্থাৎ পনেরো গ্রাম ওয়েট মানে কত ডাইনের সমান হবে গ্রাম যেহেতু আছে এটা আমরা এসআই পদ সিজিএস পদ্ধতি নিয়ে যাব তো এক্ষেত্রে পনেরো গ্রাম ওয়েট মানেই হচ্ছে পনেরো গ্রামের সঙ্গে নশো আশি গুণ করলে অর্থাৎ সিজিএস পদ্ধতিতে জি এর মানটা যদি গুণ করে দিই তাহলে যেটা পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে তার ডাইন সেখানে প্রযুক্ত বল পি এর মান পনেরো ইন্টু নশো আশি ডাইন এখন এই সূত্রে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র তো একটা সূত্র আছে পি কল টু এম এফ এখান থেকে আমি লিখতে পারি যে এফ সমান পি বাই এম তাহলে পি এর মান হচ্ছে এটা অর্থাৎ পনেরো ইন্টু নশো আশি আর এম এর মান হচ্ছে দেওয়া আছে একশো সাতচল্লিশ এখানে একটা ছোট্ট কাটাকাটি করা যাক হ্যাঁ চার সাত দুকুনি চোদ্দ সাত একে সাত এখানেও সাত একে সাত দুই থাকছে আটাশ সাত চার সাতে আটাশ শূন্য তারপর আবার সাত দিয়ে কাটতে পারো সাত তিন সাতে একুশ এবং সাত দুকুনি চোদ্দ একে শূন্য কুড়ি তিন একে তিন তিন পাঁচা পনেরো অর্থাৎ পাঁচ কুড়ি একশো থাকছে এখানে উত্তর একশো সেমি পার সেকেন্ড স্কোয়ার হচ্ছে বস্তুটা তরল 
আবার আরেকটা সূত্র তো আমরা জানো যে ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এফ টি অর্থাৎ কোনো বস্তুর প্রাথমিক বেগ যদি ইউ হয় অন্তিম বেগ যদি ভি হয় তাহলে এবং তরণ এফ এবং টি হলে এই সমীকরণটা প্রযোজ্য এক্ষেত্রে যেহেতু বলে নিচ্ছে বস্তু স্থির অবস্থায় আছে এই জন্য প্রাথমিক বেগ ইউ ইকুয়াল টু জিরো হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে এরকম হবে সমীকরণটা এখান থেকে আমি লিখতে পারি হ্যাঁ ভি সমান এফ ইন্টু টি এখন এফ আমি অলরেডি পেয়ে গেছি এফের মান হচ্ছে একশো আর টি এর মান বলে দিয়েছে দুই সেকেন্ড তাহলে একশো ইন্টু দুই মানে হচ্ছে দুশো অর্থাৎ বি ভি তার অন্তিম বেগ হবে দুশো সেমি পার সেকেন্ড এটা কিন্তু অপশানে সব মিটার পার সেকেন্ডে আছে আর এটা তোমরা জানো যে দুশো সেমি মানে হচ্ছে দুই মিটার যেহেতু একশো সেমি থেকে মিটার করতে গেলে একশো দিয়ে ভাগ করতে হবে দুশোকে একশো দিয়ে ভাগ করলে দুই অর্থাৎ উত্তর হবে দুই মিটার পার সেকেন্ড বা দুই মিটার সেকেন্ড ইনভার্স শূন্যে রকেটের তরণ সৃষ্টি করা যায় কোন নিয়ম অনুযায়ী অপশান এ শক্তি সংরক্ষণ অপশান বি নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র অপশান সি নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র অপশান ডি ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান ডি ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র তো বাকিগুলো থেকে আমি কিছুটা হিন্স দিচ্ছি যে শক্তি সংরক্ষণ কি শক্তি সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী যে এই মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ ধ্রুবক হ্যাঁ কোনো শক্তিকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না শক্তিকে কেবলমাত্র এক শক্তি থেকে অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় এরপর নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে এই ধরনের একটা প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে যে নিউটনের কোন সূত্র থেকে বলের ধারণা পাওয়া যায় তাহলে উত্তর হবে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র এটা এসছিল জেক্সপো দু হাজার দশে এবার ছাব্বিশ নম্বর জায়গায় দেখছ যে একটি বন্দুক থেকে গলি ছুললে বন্দুকটি পিছন দিকে সরে যায় এই ঘটনা যে নীতি সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় তা হল অপশান এ রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র অপশান বি শক্তির সংরক্ষণ সূত্র অপশান সি নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র অপশান ডি নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র তাহলে এই দুটো প্রশ্ন কার্যত একই এই জন্য এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র শুধু ভরবেগ দু হাজার দশে যেটা এসেছিল ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র উত্তর ছিল এবং দু হাজার এগারোতে যেটা এসছে সেটা কিন্তু রৈখিক ভগের ভরবেগের সংরক্ষণ অর্থাৎ এই টপিকটাই কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপর প্রশ্ন এসে থাকে এই টার্মগুলো এখানে প্রত্যেকটা অপশান নিয়ে তোমরা চিন্তা ভাবনা করবে প্রত্যেকটা অপশান থেকেই প্রশ্ন আসতে পারে এরপরে প্রশ্ন ছত্রিশ কেএমপিএইচ বা কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে একটি আট মেট্রিক টন ভরের ট্রাককে ব্রেক কষে দশ সেকেন্ডে থামানো হলো প্রযুক্ত বলের মান হল কত আট হাজার নিউটন চার হাজার নিউটন তিন হাজার ছশো নিউটন অপশান ডি আটশো নিউটন তোমাদের খেয়াল করে এখানে কি কি বলে দিয়েছে এখানে প্রথমত বলে দিয়েছে প্রাথমিক বেগ ইউসে ওয়ান থার্টি সিক্স হ্যাঁ কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে এখানে যেহেতু এটা কোনো এসআই বা সিজিএস কোনো এককে আসছে না এবং অপশানগুলো এসআই এককে আছে নিউটনে আছে এই জন্য আমাকে এসআই এককে কনভার্ট করতে হবে আর ছত্রিশটি এসআই একক করতে গেলে অর্থাৎ মিটার পার সেকেন্ড করতে গেলে এর সঙ্গে পাঁচ বাই আঠারো গুণ করে দিতে হবে শর্টকাট এটা হচ্ছে শর্টকাট নিয়ম তাহলে আঠারো আঠারো দুকুনি ছত্রিশ সেক্ষেত্রে আছে পাঁচ দুকুনি দশ মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ ছত্রিশ কিলোমিটার পার আওয়ারও যা দশ মিটার পার সেকেন্ড তাই তাহলে এরপরে পরের জিনিস দিয়েছে বস্তুর ভর বলে দিয়েছে বস্তুর ভর হচ্ছে আট টন তাহলে আট টন যদি ভর হয় এইটা মানে কেজিতে বললে কি হবে আট হাজার কেজি আসবে তার ভর আর একটা বলে দিয়েছে কি সময় সময় টি সমান বলে দিয়েছে দশ সেকেন্ড তো দশ সেকেন্ডে বস্তুটাকে থামানো হচ্ছে তো এখানে একটা কোন এম ভরের কোনো বস্তু অর্থাৎ আটশো কেজি কোনো বস্তু দশ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার বেগে ছুটছে তাকে দশ সেকেন্ডে থামানো হয়েছে তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো এবং অন্তিম বেগ থামানো হয়েছে মানে অন্তিম বেগ জিরো হয়েছে তাহলে এই এখানে এই সূত্রটা প্রয়োগ করতে হবে যে ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস মাইনাস এফ টি এখন প্রশ্ন আসতে পারে প্লাস চিহ্ন নেব না মাইনাস চিহ্ন নেব যেখানে যেহেতু এখানে বস্তুটার গতি কমছে অর্থাৎ বস্তুটার প্রাথমিক গতি দশ মিটার পার সেকেন্ড এবং অন্তিম বেগ অন্তিম গতির ক্ষেত্রে স্থির অবস্থা বলে দিয়েছে এই জন্য অন্তিম গতি জিরো এই জন্য এখানে মাইনাস চিহ্নটাকে ব্যবহার করতে হবে সেক্ষেত্রে অন্তিম বেগটা যেহেতু জিরো আছে প্রাথমিক বেগ বলে দিচ্ছে ইউ এর মান হচ্ছে এখানে দশ তাহলে দশ আর মাইনাস চিহ্ন নিলে এ পার টি এর মান হচ্ছে দশ সেকেন্ড তাহলে এখান থেকে আমি পেয়ে যাচ্ছি টেন এফ সমান সমান 
टेन एफ समान समान वन मीटर पर सेकेंड स्कोर इतना हम तरण मान ए निटने द्वित सूत्र गाणितिक रूप पा जाए पीक्ल टू एम एफ ए सूत्रे हाँ ये सूत्रे पी ए मान दो बस दी तुम्हारा उत्तर पे जा एम एर मान एखे अलरेडी क्योंकुलेशन कर रेखे दिए आठ हज़ार और एफ एर मान जो आसल एक आठ हज़ार और एक गुण कर लेश्य आठ हज़ार निटन एखे सठिक उत्तर